Noi am găsit printr-un domn profesor de turnic, Marcel Chirițescu din Avram Iancu, am găsit un grup, am făcut un grup de șase turnicărese, cinci, șase, uh -huh. de diferite vârste, mai mici, mai mari, da, da. și stăm în zece zile în Avram Iancu și cu un compozitor belgian, și repetăm într-o sală de repetiții. Da, de-aia mergem, domnul primar, că altfel nu știu, da. nu aveam eu unde să Să facem niște concerte în Belgia, în toamnă. Uh -huh. Acum repetăm, el compune, vedem ce posibilități sunt de cântat și tot întrebam cine face, înțeleg că mai sunt foarte puțini care mai foarte fac tulnic. Foarte puțini, pe în zonă nu mai sunt așa și doi băieți. Ce tip de lemn trebuie? Nu m-am molit. Nu m-am molit. Și se lucrează pe etape, cum, a. cum să vă zic, că nu se lucrează o dată să face cum îl vedeți. Să face patrat, după aia să face rotund, după aia să crapă, să scobește, să scobesc 4 sau 10. Da. După aia, după ce se încleiază, se pun la uscat, sau o săptămână. Da. Și după aia vine șlefuit un pic și după aia vin cercurile astea puse. Asta e făcut de dumneavoastră. Nu, 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 nu am multe meserii. Ce meserii mai aveți? Construcții, templar, constructor, tulnice. Favoritor de tulnic, designer. Că faceți mobilier, presupun, faceți mobilier. Da, patru scaune, mese. Câte ați făcut până acum? Tulnice? Țineți minte așa? Aproximativ așa. 2000? 2000? Nu chiar 1000, da? 100, 100. Minim 100, 200. Ia, mă, că nu... Să-mi pregătit lemnul de vară, ca altfel. Iarna... Și iarna lucrați? Da, da. Deci vara pregătiți lemnul și iarna... Dar acum nu, nu lucrați. Acum nu, că acum lucrați de construcție, de mașină, de altceva. Dar ați putea să lucrați dacă ați avea comenzi? Puteți, nu? De ce să nu, da. Și aveți comenzi? Nu, mai mult lasă mă de cântat numai. Păi și cam câte așa dați, să zic, pe lună? Pe lună nu, cam 5-6 pe an, 10 maxim, pe an. Știți pe cineva pe aici sau prin zonă, pe oricine avea la mine, cu care ar putea să ne povestească, are povești cu turnic sau cineva care ne poate da... Da. Păi dacă vreau să nu știe. Poate dumneavoastră? Nu. Nu. Doamna Mariana Grigor, care a fost și la București. Păi ea v-am spus, da. Ați auzit de ea? Da, 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 m-am auzit, m-am auzit, să știți. Nu, mă scuzați că mă intervenim pe politica voastră. Dar eu vă rugăm, chiar vă rugăm să interveniți. Da, Mariana... Nu, păi ea da, vă spate scuze, cum era și... Da, Mariana Grigor a fost și la București și deci a fost și la Paraschia. Știu, 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 am văzut și la televizor. Nu trebuie să suflat tare eu. Da, dar ăsta, deci, e uscat, că vedeți, că de ce au căzut cercurile astea de pe el. Da, o profesoară care am fost de tânără, de când eram de 10 ani. Stați dumneavoastră. Aici nu mai... Aici suntem aici în Avramiancu. Aici e... Să zic că... Poate că prin 2040. E aici. 
1940. 1940. 1940. Serios? Da, să știi aici. Înainte de al doilea război mondial? Da, da. Că aici e de mult. Eram tânără. Atunci mă căsătorise. Uite aici. Wow. Aici suntem... Unde suntem aici? Scrie aici că eu nu văd bine. Trăiască Partidul Comunist Român în frunte cu secretarul sau sau general tovarășul Nicolae Ceaușescu. No, aici wow. suntem, aici suntem, cred că la București. Nu sigură, dar cred că la București suntem aici. Că atunci erau festivale foarte multe cu el. Asta. Asta e o tânără. Aici? aici eram fată tânără, nu știu, 16-17 ani. Aici, când au venit la Alba Iulia, am fost, au venit ăsta, președintele din București, în Alba Iulia. A fost un festival. Ăsta e Iohannis? Iohannis. Da? Da, gata, aici e nepoțel. Nepoțel. Nu mai. Eram tânără, eram... E la 10 ani de când mă ierc cu tu, de ce? E la 10 ani. Și mi-a plăcut unicul, foarte mult mi-a plăcut unicul. Eu a fost cel mai drag. Copiii nu m-am mai drag ca tu, Nicu. Da. <laughs> da, foarte, foarte mult mi-a plăcut tu, Nicu, și să cânt, și să învăț. Și mergeam în toate părțile. Nu mergeau odată fără mine, nicăieri. Mm -hmm. Nici profesoara, nici mie, ai duma. Mariora, să fie Mariora, că așa îmi zicea, nu Maria, Mariora. <laughs> Mă numesc Gavra Eugenia, din Comuna Adam Iancu, județul Alba, România. Serviți-o un pahar de vișinată tradițională. Am fost la școala din Comuna Adam Iancu, 8 clase, și mi-a fost dirigintă această domnișoară Elena Pogan, care a fost... Cea care a creat, uh, uite, cetățean de onoare al Comunei Abramiancu, care a uh, adunat femeile să facă acest grup de turnicărese uh, cu care, uitați aici, ne mândrim și duce mai departe faima Comunei Abramiancu. Uh, aici suntem uh, exact la dumnea ei acasă, când era în viață. Uh, îi domnul Mihai Duma, care uh, a fost cel mai bun cântăreț din țară și cred că din lume. Eu sunt aici undeva alături. Uitați, aici e toată formația, uh -huh. fetele. Așa. Am fost pe muntele Găina, uitați aici, îi de anul trecut. Oh, wow. Da? Hai ce să vă spun. S eu cu fetele mele. Înainte de a fi poștășiță, că acum lucrez ca poștaș, agent poșta, am fost la o secție de confecții, am fost pusă șefa lor, de -aia eu sunt aici în picioare, în spate. Mm -hmm. Și... Tot aici în da, sat? Da, în sat. În... Și nu mai există Nu, da, s-a desfințat. Și după ce am luat șomaj, deci s-a desfințat firma, am luat șomaj și când s-a terminat șomajul, am avut un noroc deosebit că a apărut un loc de da. agen poștal. Dacă mă scuzați două minute să dau sigur. sacul, cred că e Sigur, poștal. sigur. Da, sigur. Mulțumesc, să aveți o zi bună de ce? și mâine ne vedem da. din nou. Da. La revedere. Prin 2013 am renovat această casă. 
Înainte, deci, casa care se vede aici, casa dincolo, mi-au construit o tatăl meu. Uh, asta de da, asta de aici. Ion, aha, da. aha. El a fost, uh, cum e vorba, și tâmplar, și zidar, și meșter. O omul bun la toate. Exact. Da. În anul 2013, în 13 februarie, a decedat și atunci a fost o ruptură foarte mare. Când a decedat, el s-a rupt orice orice nădejde de a mai apela la cineva. Mm -hmm. Și la jumătate de an, după ce a ridicat Palastasu, așa numai de la Dumnezeu, ne-a venit o tărie așa și zic, nu se poate, trebuie să facem să renovăm casa asta. Și m-au ajutat fetele și așa am pus mâna de la mână și am renovat casa. Avem duș, veceu, chiar și bideu. Vă invităm să veniți la muntele Găina, faceți un duș, apoi urcăm pe munte sus, să fim fresh. dădea semnal din turnic pentru adunarea oastei. Deci, dintr-un dintr deal într-altul, se aveau anumite cântări care știau pentru ce e chemarea, pentru oaste sau... Pentru să te place ceva, da, sau pentru lup, luptă, da, pentru luptă, sau încoace ori făcut o anumită cântare pentru urcatul vitelor la munte, primăvara, sau chemat la clacă. Da. Clacă când mergeau bărbații să cosească și era clac să vedea ce adunau bărbații mai mult la un loc, la o casă. Da. Și atunci clacă. era clacă și mergeau la coasă și cântau din tune și știau ce s-a adunat. Da. Și la torcărie. Da. Cum se făcea torcărie, cum i-am spus că torceau și cântau din tune, că ieșeau afară două, trei femei și cântau din tune. Cine a fost Avram Iancu pentru cei care nu știu? A fost un luptător, un luptător pentru dreptate, bun, dreptate, pentru dreptate, 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 pentru dreptate, da. Eu a plăcut să fie toată lumea să se simtă bine, da, da. să nu mai fie eu, eu magie, eu magie, eu da. Deci subjugați, subjugați, să fie liber și să muncească și să fie tot omul să se bucure de viață, cum s-ar zice, da. Na, subțire frumos și bun cu lumea. Da. Care era mai. El mai... s-a sacrificat pentru, pentru dreptate. Da. Deci el a făcut da, era foarte frumos. A vieții lui. Nu a fost căsătorit, nu a fost. Deci s-a luptat numai pentru dreptate și pentru, pentru a avea oamenii. Oamenii de mai mai bun. Ce le trebuie. Deci era. avea dușmani. Da. 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 Aha. El și iubea poporul, da, dar avea da. și dușmani. Da. El iubea poporul care era sărac și care ținea da, la ei. Și ăia da, care erau mai, mai bogat da. și mai sus, ăia nu-l iubea, ăla nu știau cum să-l distrugă. Da. Și au fost alături și Horia Cloșca și Crișan, dacă ați auzit da. de ei. Da. Au fost alături de Avram Iancu, care, care au fost luptători pentru țara moților. Da. Deci au luptat cum au fost și trași pe roată. Deci, Trași pe roată de dușman, Orea Cloșca și Crișan. Este și o cântare. Da. Ar fi frumos satele să fie împodobite cu tineret, să fie locuri da? de muncă da? și stai da, pe gata, da. dar în timp, în timp... Căs patru, căs goale și una. Și una cu un om, om în el. Cu un om, da. da. Și în general am văzut în toată țara asta satele pe lumea îmbătrânită. Da, lumea îmbătrânită în toate satele. Da, pentru că nu sunt locuri de muncă și sigur că tineretul, cum zice doamna Eugenia, se duce acolo unde are un loc de muncă, are o vechime, are, da. Aici cu animale, dar cu animale ce câștigi? Că n-ai ce câștiga cu animale. 
Mâncare. Mâncare, atât ce pentru, da. Să ai ce mâncare. Dar da. pentru familie. Pentru familie, atât. Da. da. Și copiii s-ar întoarce dacă ar fi un loc de muncă sau așa? Da, credeți că s-ar întoarce? S-ar întoarce, s-ar întoarce. Da. Dar dacă, da. dacă nu e loc de muncă, vă dați seama că... Măcar am... bărbații să aibă eu muncini, că așa au fost și pe vremea noastră. Bărbații munceam, noi eram cu copii, gospodăria, cu animalele și da, aduceam am venit în casă și ne puteam descurca. Păi și înainte bărbații unde munceau? Pe și pe era la pădure, la mină, la bior. La mine era la câmpeni combinat, erau la baia de arier, da, era, era da, locul de muncă, da, era. Și mergeau, făceam la Și acum aveau soții noștri, pe au da, da, de 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 și le ducea, i ducea. Și astea au dispărut, că lumina s-a închis, pădurii nu mai este, că duc numai... S-a tăiat. Da. Și și aici la noi au fost... Și numai patronii care sunt... Care sunt mai stăriți. Care sunt stăriți. Și aici la noi au fost o fabricuță mică, de toaie. De butoaie. Au fost un pic de croitorie, cum au zis, dar ce e toate să fie sfințat, nu mai este absolut nimic. Eu după ce au trecut, cum să zic, ne-am eliberat de Ceaușescu, eu credeam mare să fie bine aici, la mine sat, că avem să ne facă fabrică de lapte, să ne facă o măcelărie, să facă o fabricuță de lemne, o fabricuță de ceva, și zic și animalele și ăsta, că știam animale și erau mult mai bine, și să le ducă să fie, și fiecare, de la inginer și până la următorător, aveau locuri de muncă. Da, dar nu a fost aia. A fost totul cu totul altceva, mi-e îmi pare foarte rău. S-a schimbat. Am mai vii de multe ori, dacă ar mai vii un Avramiancu. Asta vreau să vă întreb. Ar fi nevoie de încă un Avramiancu. Dacă ar mai vii un Avramiancu la noi, în comună, imediat ar întineri sau... Am cântat în turnic, știi cum? Am cântat în turnic de numai, da, da. Am zis... Să vină curentul. Să vină curentul. It's good to be back, like in spring, nature, drive up the mountains, just like walk and be away from like uh, reality in the city, Antwerp where I live in. And like work every single day with like, yeah, this instrument, it's pretty, um, um, yeah, but it's a challenge, but it's, it's really good for like my creativity, and so that's pretty nice. How do you feel on the top of uh, Mount Gaina? Too bad uh, we can't say much because of the fog. Yeah, I'm happy to be back in, like, literally in the middle of the clouds. Yeah. And, like, I see clouds move here. I don't know if you see it on the camera, but... It's some fresh air. Yeah. We can hear some flights, I think. The thing is, like... Or something. Yeah, because we're in the clouds and it's just like water. Yeah, yeah, yeah. Like I'm getting like completely wet actually. <laughs> Look at 
dead, man. It's like clouds falling down. Shit from that is still on my face. <laughs> wow. It's crazy. <laughs> yeah.